O fã de Fórmula 1 fica fascinado com a tecnologia, a aerodinâmica, o dinheiro gasto para conseguir aquele um décimo que pode significar a glória ou a derrota. Mas se tem um ponto que todo fã, que todo mundo que curte Fórmula 1 fica sempre falando no início de cada temporada é do quão bonito é o grid para aquele ano. Hoje, no nosso vídeo para incrementar a playlist de estatísticas e curiosidades, colocarei os carros que considero os mais bonitos, não estou falando de 2022 não, é da história mesmo. Você é bem vindo a deixar a sua lista aí nos comentários e vamos partir então para o meu top. Começando com a McLaren, uma equipe lendária da Fórmula 1 que tem dois carros que me chamam muita atenção. O primeiro é o de 2007, daquela temporada em que foram desclassificados por conta do Spygate, que inclusive tem aqui no canal o vídeo, e também foi o grande ápice da rivalidade entre Hamilton e Alonso, em que ficaram empatados em pontos, pódios e até mesmo abandonos, além de vitórias. Algo fantástico, mas com um carro belíssimo, parecia até um transformer cheio de curvas, uma coisa maravilhosa naquele prateado na época da McLaren Mercedes, eu só tenho elogios a esse bole. Foi uma temporada muito boa para a McLaren, com 8 vitórias, 8 poles e 24 pódios em 17 provas, só que foram desclassificados por conta de todo o problema, então foi bom enquanto durou, né? porque depois acabaram sendo desclassificados. O outro carro da McLaren que é muito belo para mim é o de 2005, da temporada em que tinha Montoya, Raikkonen e até mesmo De La Rosa como pilotos. Em 18 provas foram 10 vitórias, 7 poles e 18 pódios. Ficaram em segundo no campeonato, mas olha que nível de prateado incrível que tinha aquele carro. Ele era mais escuro, tinha aqueles dois chifres em cima, um carro agressivo, passava imponência. Pena que não conseguiu o Mundial naquele ano, ficou com o Alonso, que inclusive é o próximo carro da nossa lista, a Renault de 2005. Pensa num carro que tem uma combinação de cores estranha, mas que ficou muito bonito por conta da aerodinâmica daquele carro. Aquele bico mais fino com aquela asa estranha faz desse carro uma obra de arte, não somente dentro da pista, mas também o que diz respeito à estética. O patrocínio da Telefônica até ficou emblemático nesse bólido e foi uma temporada vitoriosa para ele. Alonso foi campeão e a equipe conquistou 8 vitórias, 7 poles e 18 pódios em 18 provas. O primeiro título de Alonso e a última temporada que eu iria assistir picado. De 2006 em diante eu comecei a ver sistematicamente todas as corridas de Fórmula 1. Vamos falar agora daquele que para mim é o carro mais bonito de todos da história da categoria. É um carro que eu tinha 4 anos de idade quando foi para a pista pela primeira vez e é incrível como ele é simples mas ao mesmo tempo elegante. Tô falando da Stuart de 1999. O carro que ficou em quarto no campeonato de construtores tendo até mesmo uma vitória e quatro pódios era branquinho, numa aerodinâmica bem simples, o carro pequenininho, não tinha nada demais naquele carro, absolutamente nada de incremento, era um simples carro liso, branco, com aquele patrocínio do HSBC atrás, uma coisa linda, elegante, fina, me lembro de ficar sentado em frente à TV vendo aquele carro, entendendo nada do que estava acontecendo, mas apaixonado naquele carro branquinho que anos mais tarde viria a descobrir que Rubinho pilotou aquele carro. Para mim é o mais bonito já feito e talvez um carro nessa mesma tonalidade, nesse mesmo esquema hoje em dia não ficaria tão bonito, porque a aerodinâmica é bem diferente, tem regulamentos que ficam mais propícios a determinadas cores, se você colocar por exemplo as cores da Ferrari atual numa Ferrari mais antiga talvez não fique muito legal e nesse caso da Stuart eu também acho que hoje em dia não encaixaria tão bem, mas para aquela temporada em específico, para aquele contexto em específico, foi um acerto monumental, estão de parabéns, porque pode não ter sido mais rápido, mas era o mais bonito. E para encerrar, tem dois carros de quem? Obviamente, da Ferrari. O primeiro 
é o de 2009. Sim, eu sei que muitos de vocês não gostam da temporada de 2009 nos mais diversos aspectos, inclusive na estética dos carros, mas eu gostava bastante, justamente porque resgatou muito daquela simplicidade que falei agora há pouco do carro da Stuart. Era um carro simples, com asas grandonas, mas simples, limpos, sem grandes apêndices aerodinâmicos, e as pinturas eram muito bonitas, pelo menos na minha opinião. O que me chamou a atenção na época foi a Ferrari, principalmente quando ela estava com o pneu duro, que não tinha aquela faixinha verde, era o pneu todo preto, ficava belíssimo. O bico também era diferente naquela temporada, um carro um pequenininho, bonitinho, algo bem estilo 99. Aquela Ferrari é muito bonita e conquistou até bons resultados. Em 17 provas foi uma vitória e seis pódios, ficando em quarto nos construtores. Para uma mudança de regulamento brusca em que a Ferrari não estava totalmente preparada, não vou considerar ruim. 2009 também é marcado por aquele acidente do Felipe Massa que você bem se lembra da molada que o Rubinho deu nele, naquele belo carro também da Brown, poderia facilmente citar a Brown aqui, mas vamos deixar para uma próxima. O outro carro da Ferrari que eu sou apaixonado é a de 91, mas mais especificamente esse spec que você está vendo aí. 91 nós tivemos dois specs, esse em específico é uma coisa linda, eu falava durante muito tempo aqui no canal, há alguns anos já, que a Ferrari tinha que voltar com esse esquema de cores, então quando apareceu aquele carro de 2022 eu falei, cara, é o carro mais bonito de longe da temporada, é uma sacanagem de tão bonito, mas tudo por conta desse carro de 91. Em 16 provas foram 8 pódios, não foi a melhor temporada da Ferrari, ficou em terceiro nos construtores, não conseguiu nenhuma vitória, nenhuma pole, mas ainda assim tem o posto de carro mais bonito, pelo menos para mim, daquele ano, e também um dos mais bonitos da história da Fórmula 1. Como vocês podem ver, tem muitos carros da história recente da Fórmula 1 nessa lista, porque eu comecei a acompanhar em 2006 efetivamente, antes disso eu sei de um ou outro carro, uma outra coisa, eu não tenho na minha cabeça todos os carros de todas as temporadas ali de 2005 para trás, então fica um pouco mais difícil fazer essa lista. Mas você que é mais macaco velho aí de Fórmula 1, qual a sua lista? Vai ter a famosa Lotus da década de 80? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ver os outros vídeos da nossa playlist. Um grande abraço, valeu e falou!